নিজের স্ত্রীকে গুম করে ফেলেছে অভিযুক্ত রশিদ আলী ওকে সম্ভবত বহিরাজ্যে পাচার করা হয়েছে কিংবা মেরে ফেলা হয়েছে কদমতলা থানা এলাকার কুখ্যাত পাচারকারী রশিদ আলী সম্পর্কে বুধবারই তথ্য দিলেন তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন দুদিন আগে অভিযুক্ত রশিদ আলী ওরফে বটুলকে গ্রেপ্তার করার পর এখন অব্দি অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে অবশ্য সেই তথ্যগুলি মিলেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে এই অভিযুক্তের নিজের শ্বশুরবাড়ির লোকজন অর্থাৎ তার সম্বন্ধী ফজুল মিয়া জানিয়েছেন আজ থেকে আট বছর আগে রশিদ মিয়া ইচাইলাল ছড়া গ্রামের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হাসনা বেগমকে বিয়ে করেছিল বিবাহের মাত্র ছ মাসের মধ্যেই সে তার স্ত্রীকে বেধরক মারপিট করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে অনেক দিন তাদের সম্পর্কে অনেক দূরত্ব তৈরি হয় তিনি জানিয়েছেন এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তার বোন হাসনা বেগম যখন এসএইচজি গ্রুপ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন রাশিদ আলী নিজের অটোরিকশা নিয়ে হাজির হয় এবং হাসনা বেগমকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে রশিদ জানায় তার শাশুড়ি চরম অসুস্থ তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন সেই ভান করে তার স্ত্রীকে গাড়িতে করে নিয়ে আসে ফয়জুল মিয়ার অভিযোগ ওই দিনই তার বোন হাসনা বেগম নিখোঁজ হয়ে যায় পরে তাকে খোঁজ করে পাওয়া যায়নি পরে নানা সন্দেহ থাকায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন রাশিদ আলী ওরফে বটুলের বিরুদ্ধে আনিত একটি লিখিত অভিযোগপত্র থানায় জমা দিয়েছিলেন তখন প্রায় চার বছর মামলাটি কোর্টে চলার পর অপরাধীর পক্ষে রায় দেয় আদালত এ ব্যাপারে হাসনা বেগমের ভাই ফজুল মিয়া তার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন তাই একটা এসএসজি গ্রুপ করে হাসনা বেগম ওই মিটিং চলাকালীন বটুল মিয়া গেছে একটা অটো মিয়া দুর্গাউ একটা স্কুলে যাওয়ার পরে দিয়া কইছে আমার মা খুব বেশি অসুস্থ আমি তোমাদের নেওয়ার লাগি আসছি তুমি চলো আমার মারে পাইমু কি না ও এসএসজি মিটিং করছে সেক্রেটারি যে আছে জিতিয়া বেগম ওরা কইছে ঠিক আছে গো তুমি তোমার স্বামীর লোকে তুমি যাও তোমার শাশুড়িকে দেখিয়া আউ যাও ও যে সাড়ে দশটার সময় আপনারে আসনা বেগম বটুলের অটো রিক্সা তুলিয়া যে আনলো আজ আট বছর ওই হাসনা বেগমকে তো আর পাওয়া গেল না এরপরে আমরা থানাতে কেস দিছি কোর্টে কেস গেছে মামলা চার বছর অন্তর কেস গাটিয়ে যাব হয়েছে এরপরে বটুলের পক্ষে রায় ওই গেছে গিয়া আমরা তো কোনো সুস্থ বিবার পাইলাম না ফজল মিয়া জানিয়েছেন সেই তখন থেকে বোন হারা হয়ে নিরুপায় নিখোঁজের ভাই পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনের বিচারের আশায় বসে থাকা এরই মধ্যে যখন গত সোমবার অভিযুক্ত রাশিদের পাড়ার এক মহিলাকে রাজস্থানে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনার প্রেক্ষাপটটি চাউর হতেই তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন নড়ে চড়ে বসে তাদের সন্দেহ যে তাদের বোনকেও সম্ভবত বহির্রাজ্যে বিক্রি করে দিয়েছে অভিযুক্ত রশিদ রাজস্থানে বিক্রি করেছিল আজকে দুই বছর পরে এখনও গিয়া যাওয়ার পরে তাই বিবাহ হয়েছে এক মেয়ের মা হয়েছে এর পরে তাই লুকাইয়া ট্রেনের মধ্যমে ওইয়া দরমনগরে আমরা সরমতলাতে বাড়িতে ফিরে আসলো ওই আমার বইনটা আমরা তো শুনিয়া এলাম ওই মেয়ে লোকটার উপরে যে মেয়ে লোকে যে কেস করছে আপনার বটুল মিয়ার উপরে শুনিয়াও আমরা আইসি যে আমরা ওই আসনা বেগমের সঠিক আইনর মাধ্যমে এটা আমরা দাবি মাননীয় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরাও দাবি এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য বুধবার আবারও নিখোঁজের পরিবার ফের কদমতলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তারা চাইছেন ঘটনার সুষ্ঠু বিচার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের লোকজন দাবি করেছেন প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে সাম্প্রতিককালে আদালত তার পক্ষে মামলাটি রায় দিয়েছিল এবং তাকে ক্লিনচিট দিয়ে মুক্তি দিয়েছিল কিন্তু অভিযুক্ত যে গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িত তা হাসনা বেগমের মামলাটির তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে প্রমথেশ ঘোষের রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা